स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल तक द टेक्नो विथ फ्रेंड्स अर्थात तकनीक मित्रों के साथ YouTube चैनल पे दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट अगेन कृष्णा आप लोगों के बीच आ गया हूँ कमेंट्री स्क्रीन रीडर के ऊपर एक और पॉडकास्ट लेकर दोस्तों आज हम जानेंगे हमारे कमेंट्री स्क्रीन रीडर में कि हम आ, हमारे नेविगेशन टाइप को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं नेविगेशन टाइप का पहले आप अगर आप मीन समझ लीजिए जैसे मान लीजिए जो कैरेक्टर्स वर्ड लाइन वगैरह होते हैं इनको हम इसमें आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हैं ठीक है जैसे टॉकबैक में है ना कस्टमाइज रीडिंग कंट्रोल्स के अंदर गत आता है इसमें भी हम कर सकते हैं तो ये कैसे कर सकते हैं ठीक है तो आप हम ये जानेंगे तो चलिए पहले हम कमेंट्री की सेटिंग्स ओपन करेंगे इसके लिए आप दो उपाय कर सकते हो या तो ऐप स्क्रीन में जाके जस्ट जी के आइकन पर क्लिक करो या आप स्वैप डाउन देन राइट करके वहाँ पर प्रोग्राम सेटिंग्स पर क्लिक करके दैन कमेंट्री को ओपन करो तो चलिए मैं इस वे में ओपन करूँगा मेरा स्वैप डाउन देन राइट करूँगा ये बोला मेन मेन्यू उसने यहाँ हम चलेंगे मेरे प्रोग्राम सेटिंग्स में प्रोग्राम सेटिंग्स प्लस अब यहाँ पे हम इसको ये हम हमारा खुल गया है अब हम दोबारा से चलेंगे ऑपरेशन सेटिंग्स में पिछली बार भी यहीं पर गए थे हम जेस्टर्स को कस्टमाइज करने के लिए इस बार भी फिर फिर यहीं चलेंगे फिर चलेंगे शॉर्टकट जेस्टर सेटिंग नहीं फिर चलेंगे नेविगेशन सेटिंग्स अब नेविगेशन सेटिंग्स में आने के बाद अब हम स्क्रॉल mm, करेंगे तो हमें एक ऑप्शन आएगा कस्टमाइज स्टैंडर्ड व्यू एलिमेंट अलाउ कस्टमाइज वेब पेज एलिमेंट नेविगेशन डिफॉल्ट हेडिंग्स अलाउ मूविंग बाय एलिमेंट टाइप ऑन द वेब चेक बॉक्स अनचेक अलाउ मूविंग एलिमेंट टाइप ऑफ वेब एक ऑप्शन ये होगा इसके बाद जस्ट आप स्वैप राइट करोगे तो कस्टमाइज वेब पेज एलिमेंट नेविगेशन डिफॉल्ट हेडिंग्स लिंक्स कंट्रोल्स स्क्रॉलिंग मोड कैरेक्टर्स वर्ड्स लाइंस पैराग्राफ्स पेजेस कॉपीइंग मोड वॉल्यूम टीटीएस रेट ये आपने सुना इतना लंबा टेक्स्ट मतलब ये जो जो बटन यहाँ पे एडिट है जिनको आप यूज करोगे वो है ठीक है इसका मैं आपको अभी मतलब समझा दूंगा अब ये क्या है कि <laughs> इसका एनर्स ऑफ यही है कि जो हमारा करेक्टर्स और वर्ड हमारा जो होम स्क्रीन वगैरह पे रहता है या फिर कहीं किसी भी एप्लीकेशन में रहता है वो इस पर कस्टमाइज़ होगा और जो वेबसाइट के जो 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 जैसे मान लीजिए अगर हम ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तब नेविगेशन अलग आएगी तो वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे कस्टमाइज़ करना है आपको फिलहाल तरीका बताता हूँ फर्स्टली हम ऑप्शन को पे चेक करेंगे इसको मैंने चेक कर दिया Use the alternative element. Mm-hmm. Just allow moving by element. Type in the Android standard interface checkbox. Check controls. Whether it is allowed to navigate by element. Type in standard Android views. When this option is enabled, the default shortcut gestures are customized standard view. Use the alternative. Remember the selected navigation automatically scroll back button. Okay. तो मैंने ये ऑप्शन चेक कर दिया. इसके जस्ट बाद आपको हमें एक ऑप्शन आएगा. Use the alternative element navigation mode checkbox. Check no. customized standard view element navigation default scrolling mode. Characters, words, copying mode, TTS rate, accurate mm-hmm. translation. यहाँ पे देखिए कस्टमाइज बोला यानी कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कस्टमाइज स्टैंडर्ड व्यू एलिमेंट नेविगेशन कस्टमाइज स्टैंडर्ड व्यू नेविगेशन सॉरी गाइज वन मिनट हाँ गाइज अगेन मैं कृष्णा तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ी थी एक्चुअली कॉल आ गया था तो देखिए जहाँ हमने कस्टमाइज नेविगेशन वाला इंटरफेस खोल लिया यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट चेक मतलब जब आप नेविगेशन को चेंज करोगे ना डाउन टू अप टू डाउन जो टॉकबैक में हमारे लेटेस्ट है तो उसमें आपका ये डिफॉल्ट चेक आपको डिफॉल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए लिस्ट आइटम चाहिए कि नहीं चाहिए मैंने नहीं रखा हुआ हैबल एलिमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए नोट सही कि नहीं चाहिए जो भी आपको चाहिए उस पर आप चेक लगा दो ठीक है स्क्रोलिंग मोड आप रख सकते हो ये स्लेडर वगैरह एडजस्ट करने के लिए Vertical navigation unchecked. Vertical navigation चाहिए कि नहीं चाहिए Characters checked. Characters चाहिए कि नहीं Words checked. Words चाहिए कि नहीं ये आप चेक कर सकते हो अपने मुतलिक Lines unchecked. Lines मैंने ले ले लिया है Headings unchecked. Headings. Pages unchecked. Pages. Headings 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 un
ओसिया ट्रांसलेशन ये आगरा बोल रहा है लेकिन इसको अगर ये ओसिया ट्रांसलेशन को आप अनचेक कर दोगे ना तो ये आपके नेविगेशन से हट जाएगा अभी ये मेरा अनचेक है इसको मैं अनचेक कर दिया हूँ मैं ओके करूँगा स्क्रीन एरियाज भी है इसमें अब मैं इस देखिए इसमें टी टी एस रेट मैंने ले लिया अब देखिए इसमें ओसिया ट्रांसलेटर लेशन पहले आता था लेकिन वो नहीं आया अब इसको लाने के लिए हम क्लिक करेंगे Automatically scroll to remember you use custom customize will allow moving by element to customize web page element to allow moving by element type in the android stylus the alternative element check box on check box customize standard view cuz oh cancel scroll notes clickable photo list list check image check but leave the custom oh cancel button icon screen icon check screen okay button navigation settings अभी देखिए उसे ट्रांसलेशन मैंने हटा दिया था अब मैंने इसको दोबारा से इसमें ऐड किया है कस्टम कस्टमाइज स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन से icon translation ये देखिए उसी आर ट्रांसलेशन आ गया यहाँ से हम लोग जो है इसको देखिए ऐड हो गया ये ओके इस तरह से इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं मतलब जो चीज़ आपको चाहिए उसको आप सिंपली चेक करो जो आपको नहीं चाहिए उसको आप अनचेक करो ठीक है बेसिक से इसका यही है ऑप्शन का यूज ठीक है Allow moving by element type in the Android standard interface checkbox on check controls whether it is allowed to check box check Customize web. Allow moving by element type in the Android standard interface checkbox check. Can customize web. Allow moving by element है. type on the web checkbox unchecked. Checkbox checked. जो ये अब ये वाला ऑप्शन है. Allow moving by element type on the web checkbox checked. Allow moving element type on the web. अगर ये ऑप्शन आप चेक करोगे, तो जो चीजें आप अपनी वेबसाइट के लिए रखोगे, वही वही सिर्फ आपके ब्राउज़र में शो होंगी बस. कैसे मान लीजिए आपको लिंक चाहिए हेडिंग चाहिए तो इतना हम अपने स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड वाला इंटरफेस है वहाँ पे क्यों ही रखेंगे आप बस सोचिए तो फिर इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं यार कि हाँ भाई ये ये हो और ये ये ना हो राइट तो ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हो सर ठीक है आप सभी लोग तो इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे इस पर हम क्लिक करेंगे कस्टम कस्ट डिफॉल्ट चेक मान लीजिए मुझे मान लीजिए मुझे वेबसाइट वे, वे, में डिफॉल्ट चाहिए तो मैंने डिफॉल्ट पे चेक लगा रखा है हेडिंग्स चाहिए हेडिंग्स मुझे मान लीजिए नहीं नहीं चाहिए वेबसाइट में तो उसको मैं चेक कर दूंगा लिंक्स चेक लिंक्स चाहिए तो मैं लिंक्स को चेक रखूंगा हेडिंग्स चेक लिंक बटंस अनचेक बटंस से चाहिए तो मैं इसको रखूंगा लैंडमार्क्स अनचेक अगर मुझे लैंडमार्क्स भी ऐड करने हैं ब्राउजर के लिए तो उस पर मैं चेक कर दूंगा टेक्स्ट बॉक्सेस अनचेक टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह मुझे अगर ढूंढने हैं डायरेक्टली इन नेविगेशन से तो उसको चेक कर दूंगा फोकसेबल कंट्रोल इमेजेस अनचेक कंट्रोल से इमेजेस बॉक्सेस अनचेक टेक्स्ट बॉक्सेस कॉमन बॉक्सेस अनचेक कॉमन कॉम्बो बॉक्सेस अनचेक कॉम्बो बॉक्सेस आपको इसमें ऐड करने के नहीं करने वो आपके इस हिसाब से है फॉर लिस्ट अनचेक लिस्ट स्क्रोलिंग ऑफ यूज ऑन कैरेक्टर वर्ड्स लाइंस पैराग्राफ पेजेस कॉपी एंड वॉल्यूम टीटीएस रीचेक आकरण ट्रांसलेशन अनचेक स्क्रीन कैंसिल ओके बट नेविगेशन सेटिंग्स अपने सबसे कस्टमाइज कर सकते हो यहां पे एक ऑप्शन हो रहा है गाइस चेक बॉक्स चेक अलाउ मूविंग बाय एलन कस्टमाइज वेब पे अलाउ मूव कस्टमाइज यू द अल्टरनेटिव एलिमेंट नेविगेशन मोड चेक बॉक्स चेक कंट्रोल्स वेदर एन अल्टरनेटिव एलिमेंट नेविगेशन मोड इन दिस मोड अप डाउन एंड डाउन अप जेस्चर्स आर यूज्ड टू स्विच द नेविगेशन रिमेंबर द सिलेक्टेड नेविगेशन टाइप व्हेन चेंजिंग विंडोज चेक बॉक्स अनचेक अब देखिए जो यूज अल्टरनेटिव नेविगेशन मोड है ना यूज द अल्टरनेटिव एलिमेंट नेविगेशन मोड चेक बॉक्स चेक अ चेक बॉक्स अनचेक अगर इसको मैं अनचेक करूंगा तो जो हमारा ये टॉक बैक है ना जो मतलब हमारा कमेंट्री स्क्रीन रीडर है जैसे हमारा ओल्ड टॉक बैक नहीं था एक मिनट से आपको करना था ऊपर आकरण ट्रांसलेशन टीटीएस रेट टीटीएस रेट टीटीएस कॉपीइंग मोड कॉपी मोड हेडिंग्स हेडिंग्स लाइंस वर्ड्स और ये आपका एक उंगली से होगा ठीक है एक वन फिंगर डाउन और वन फिंगर अप ऐसे होगा और मान लीजिए अगर आपको स्पीड वगैरह बढ़ानी है तो आप एक फिंगर से ऊपर करेंगे दो बार टीटीएस रेट हो गया मेरा अब देखिए एक मिनट रुकी है टीटीएस रेट पर ले गया 55, 50, 45. स्वाइप लेफ्ट करूंगा तो स्पीच रेट इसकी कामयाब मतलब घटेगी और 50, 60, 65, 70, अगर मैं राइट करूंगा तो उसकी स्पीच रेट बढ़ेगी ठीक है तो ये चीज़ है अगर इसका आप स्वाइप राइट करोगे तो स्पीड बढ़ेगी और इस मोड में अब इसको अगर स्वाइप राइट नहीं करोगे तो स्पीड रेट लेफ्ट करोगे तो स्पीच रेट कम होगी ठीक है रिमेंबर द ऑटोमेटिकली स्क्रॉल पेजेस रिमेंबर द सिलेक्टेड नेविगेशन टाइप व्हेन चेंजिंग विंडोज चेक बॉक्स ऑन चेक अब यहां पे एक ऑप्शन और है नेविगेशन से संबंधित रिमेंबर द यू रिमेंबर द सिलेक्टेड नेविगेशन टाइप व्हेन चेंजिंग विंडोज चेक बॉक्स ऑन चेक इसको आपको अनचेक ही रखना है क्योंकि जैसे ही आप विंडो चेंज करोगे तो मान लीजिए आपका ये स्पीच रेट पर है 
जैसे आप बैक करोगे तो बैक बटन ऑपरेशन सेटिंग क्योंकि देखिए वापस से डिफॉल्ट पर आ गया है अब इसको मैं दोबारा से एक मिनट से ऊपर करता हूँ अब जो यूज दल्टरनेटिव नेविगेशन मोड चेक बॉक्स अनचेक था अगर इसको हम चेक करेंगे ना तो साथियों क्या होगा कि जो भी हमारा ऑल्टरनेटिव नेविगेशन मोड अगर इसको हम चेक कर देंगे तो हमारा क्या नया टॉकबैक की तरह हो जाएगा डाउन टू अप और अप टू डाउन एक फंगर से आप ऐसे चेंज कर सकते हो और अप एंड डाउन से एक फिंगर से उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो स्पीच रेट कितना रहे है ना तो वो आपके ऊपर है तो गैस ये थी हमारी इस कस्टमाइज नेविगेशन की सेटिंग्स ठीक है कैसे इसको कस्टमाइज करना है कस्टमाइज नेविगेशन टाइप तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो और जो भी आपके अवेलेबल फीडबैक्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद जय भारत मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में देखते रहें टेक्नोबिथ फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल